टिप इजी भने ल अब प्रोफेज देखि स्टार्ट गरौ प्रोफेज भनेको कस्तो भन्दा खेरि यो भनेको फर्स्ट स्टेज हो के नि तिनीहरुको फर्स्ट एन्ड लंगेस्ट स्टेज फर्स्ट एन्ड लंगेस्ट स्टेज हो यो कुरा बुझ्नु पर्यो मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ स्टेज हो यो मेटाबोलिकली सर्तियो माइटोसिस मा पनि लंगेस्ट स्टेज हो हजुर त्यो मियोसिस मा हैन प्रोफेज इज द लंगेस्ट स्टेज अनि माइटोसिस मा पनि हो मैले माइटोसिस को सुरु न म अर्को कुरा भन्छु म जे लेखाउँछु पहिला हेर ल ठीक छ के छ एसिड हेर त ल माइटोसिस मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ स्टेज मोस्ट एक्टिभ स्टेज स्टेज अफ सेलुलर माइटोसिस हो त मियोसिस हो कुरो उसै हुन्छ बुझ्यो ल म एउटा कुरा भन्छु तिमीलाई अनि यहाँ नोटमा म लेखाउँछु त्यो कुरा मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ स्टेज अफ सेल डिभिजन भनेर लेखाइराछु ठीक छ सेल डिभिजन भनेर लेखाइराछु र एउटा कुरा लेख्छु मेटाबोलिकली मेटाबोलिकली केन सके के ल मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ metabolically most active stage stage of cell cycle mane fer es lai chai interface bhanne mane isma ke fark cha kasale bhanna sakcha la hala keti bhaye pani suna yo jun prophase ani prophase prophase ta interface pachi aune ho इंटरफेस यदि तिमीलाई सेल साइकल र सेल डिभिजन भने सोधे सेल डिभिजन सेल साइकल र सेल डिभिजन हेर यहाँ भनेको यो भनेको सेल साइकल हो तर त्यहाँ मेनली डिभिजन भनेको यहाँ हुन्छ सो एम फेज को कुरा गर्दा खेरि यदि मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ स्टेज हुन्छ भने एम फेज मा कति वटा स्टेज आयो चार वटा स्टेज छ एम फेज मा कति वटा स्टेज छ चार वटा त्यो भनेको प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ओके न भन त यो मध्ये सबभन्दा बडी एक्टिभ भनेको यो स्टेज हो प्रोफेज सेल डिभिजन को स्टेज कुन चाहिँ सबभन्दा बडी एक्टिभ छ भनेर सोधे भने प्रोफेज भन्ने सेल डिभिजन को यदि सेल डिभिजन को कुरा गर्दा खेरि किन किनभने यहाँ डिवाइड भइराछ सेल यो एम फेज मा के हुन्छ सेल डिवाइड भइराछ एम फेज मा र तिमीलाई होल सेल साइकल को कुरा सोधे पुरै सेल साइकल एज अ होल पुरै सेल साइकल को कुरा सोधे भने तिमीले के भन्ने इन्टरफेज भन्ने मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ स्टेज भन्ने र इन्टरफेस को पनि कुन स्टेज चाहिँ मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ हुन्छ G1 S र G2 मा कुन चाहिँ बडी एक्टिभ हुन्छ मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ हुन्छ G1 S फेज मैले बनाते एउटा कुरा याद राख तर तिमीले सेल डिभिजन को सबभन्दा एक्टिभ स्टेज भनेर सोधे भने यो प्रोफेज भन्ने हो सेल डिभिजन को जुन चाहिँ सेल डिवाइड हुन्छ M फेज मा M फेज मा सेल डिवाइड हुन्छ यो एम फेज हुन्छ नि एम फेज मा सेल डिवाइड हुन्छ सेल डिभिजन मा सबभन्दा एक्टिभ स्टेज भनेर भन्ने भने प्रोफेज भन्ने हो तर सेल साइकल मा भन्ने हो भने इन्टरफेस भन्ने हो फेरि इन्टरफेस को पनि जुन G1 S र G2 यो इन्टरफेस चाहिँ यो एम फेज भन्दा के हुन्छ बडी एक्टिभ हुन्छ मेटाबोलिकली किनभने त्यहाँ सब कुराहरु बनाउनु पर्छ यहाँ भनेको त सेल डिवाइड मात्र हुने हो सबै जति पनि डिभिजन को लागि चाहिने कुराहरु हुन्छ नि त्यो सब फटाफट फटाफट एन्जाइम्स हरु हर्मोन्स हरु के के बनाउनु पर्यो प्रोटिन्स हरु पर्यो फाइबर्स हरु बनाउनको लागि चाहियो सेंट्रियोज बनाउनको लागि के के चाहियो न्यूक्लियर मेम्ब्रेनहरु बनाउनको लागि जे जे कुरा चाहिन्छ सब इन्टरफेस मा बनाउने हो सो इन्टरफेस भनेको मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ स्टेज अफ सेल साइकल पुरै सेल साइकल को तर सेल डिभिजन को भन्ने भने जस्ट यो सेल एम फेज को मात्र कुरा गर्ने भने प्रोफेज हो अनि यो सेल साइकल मा पनि कुन चाहिँ बडी स्टेज एक्टिभ हुन्छ यो एस फेज सिन्थेटिक रे चाहिँ के हुन्छ बडी एक्टिभ हुन्छ मेटाबोलिकली बुझ्यो यति सर सर यति बुझिसकेपछि सकिन्छ एस फेज इन्टरफेस मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि एस फेज चाहिँ मोस्ट एक्टिभ हुन्छ हैन ल भित्र पुग्नु पर्यो यति बुझिसकेपछि अब अगाडि बढ्छु यो बुझ्यो भने अब के लेखाउँछु भन्दा खेरि एउटा एउटा अझै कुरा प्लेक्टेनोमिक र पटको एउटा एउटा कोइलिङ को बारेमा बताउँछु पहिला सुन एउटा कोइलिङ भन्ने हुन्छ र कोइलिङ भनेको एउटा प्लेक्टोनेमिक र सुन्या आउ कसैले प्लेक्टेनोमिक कोइलिङ र अर्को भन्छ पारानेमिक कोइलिङ कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि जस्तै ल मैले बनाउन स्टार्ट गरेँ त यो 
यो बने चाहिए उड़ा अन्य यो उड़ा बने को यो यहाँ के बुझ हे को डीएनए कोटा के स्टैंड भाई अर्क स्टैंड भाई स्टैंड डीएनए को स्टैंड अर्क स्टैंड यहाँ हेखे प्लेक्टिनोमी कोईलिंग कस्त हो भादा खेल एवं स्ट्रैंड ठैक्क अर्क स्टैंड को वरीपरी बेरि होता इस बेरि होता इसलिए तिमें छुट्यान को लगी इस काटन पर्व यहाँ बट काटन पर्चे बल्ल छुट्टी क्या भाई ना इस छुट्यान को लगी तिमी के काटन पर्व क्या इस छुट्यान पे काटन पर्व इस ये जोइन भाग अर्क केसंग जोइन हो सो तुम्हें छुट्यान को लगी के काटन पर्व तर इस छुट्यान को तुम्हें काटन पे इस लग उ लग जा तर इस ये तानी इस लग्दा तो तानी सो इसमें के होना सकता भादा खेल बिस्तार के होट्यान को लगी अथवा छुट्टा छुट्टे राखन को लगी के काटन पर्व तिमें तो स्टैंड के जहाँ जोइन भाषा तेज काटन पर्व सो तस्तला ये के काटन पर्व प्लेक्टिनोमिक जो काटन पर्दे जस्ट पारलली मत बस आई पारानेमिक बुझ क्रोमोजोम जो जो स्पाइर रिनेसन जो जो घुमे कोईलिंग हो कोईलिंग प्रोफेज में आए के प्रोफेज जो माइटोसिस को प्रोफेज में प्लेक्टिनोमिक कोईलिंग हो तर मिओसिस को यही भादी पड़ने जो यहाँ प्लेक्टिनोमिक थे प्लेक्टिनोमिक माइटोसिस में हो माइटोसिस में हो रहा याद रख् पे जो यो ये मैटोसिस्ट में होटोसिस्ट में हो जो यो थी ये मिओसिस में हो ये क्या बुझ्पर् जस्ट इसको मत सो पारानोमिक कोईलिंग मिओटिक प्रोफेस में आ पारानोमिक अरे ये प्लेक्टोनोमिक प्लेक्टोनोमिक प्लेक्टोनेमिक कोईलिंग यहाँ के लिखने वाले पारानेमिक पारानेमिक कोईलिंग अकर्स इन के मिओटिक मिओटिक प्रोफेस में पारानेमिक कोईलिंग होने बुझ्पर् लि बुझ सके अब के भादा खेल क्रोमोजोम चाह भिजिबल हो बिस्तार यहाँ के बने भादा खेल क्रोमैटिन तुम्हें सुरू में देखा थे सुरू में क्रोमैटिन बनने ठीक है के बच्चे क्रोमैटिन बन तो क्रोमैटिन के होता भादा खेल क्रोमैटिन चेंजेस टू क्रोमोजम लेखने क्रोमैटिन चेंजेस टू चेंजेस टू क्रोमोजम क्रोमैटिन चेंजेस टू क्रोमोजम लेखने ठीक है ल क्रोमोजम चाहे भिजिबल होने कुछ बुझ्पर्यो अभी प्लेक्टिनोमिक कोईलिंग होने कुछ बुझ्पर् के होता भादा खेल क्रोमैटिस देखिए होते हैं सेंट्रोमेयर्स एंड क्रोमैटिस मेखा ते पी बन दी हूँ ठीक है फर्मेशन अफ स्पिंडल फाइबर फाइबर स्टार्ट्स एट लेफ्ट लेफ्ट ये बुझ् पे नेम चाहिए न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
is a during late days one of Mesa during late progress. Kinavan last of the running and during late progress. मैं <laughs> 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 <la
सो यो पातलो यो अलग अलग सामान रोज में कम सा बने पातलो सही अलग थीन सा अलग अलग ठीक बनाओ नू पड़े बने तेज़ लाइक ये कर दीन सा छोटे आई दीन सा सानो बनाए दीन सा सो छोटे आई दी दा करी क्या बायो ठीक तो बायो बट क्या बने सॉर्टेस बार सो क्रोमोजोम्स आर सॉर्टेस बनने पूछने पड़े क्रोमोजोम्स आर सॉर्टेस्� ये जब छुलो होन्चा ये पातलो होन्चा क्या लिखती है लेंदी होन्चा तेरा पातलो होन्चा तो इसलाय हमें ले ठीक बनाओ उनको रहो नेरा ठीक है स्टूंचा ठीक उदाहरण के होन्चा साना होन्चा बने करा होते के होन्चा ठीक उदाहरण के होन्चा स्मॉलर होन्चा बने करा बुझने पड़े शॉर्ट होन्चा सो ऐसी करा पूछने पड़े। इस पर जी क्या होना चाहिए बंदा करी? यहाँ चाहिए इक्वेटर लाइन जो नहीं इक्वेटर लाइन होना चाहिए इक्वेटर पीछे को सेल त्यान से आया रखे बस बंदा करी मेटाफिजिक प्लेट बनाओ सा तो वह इक्वेटरियल प्लेट बनाओ सा। तो तुम्हें एक पूछना होना चाहिए मेटाफिजिक प्लेट कौन अस्पत इसलाय क्या बन्चा क्या मेले बने इक्वेटरियल इक्वेटरियल प्लेट फॉर्म में समझो बने को पहला मन लिखी रखो पहला ठेके मन लिखी बोले लेक्चर करा थी मेरो बस लिखी रखा आते समय तेरे लाइक प्रॉपर्ली पूजा दिन चुटी चा मन लिखी रखो लिखी रखो पहला लिखी रखो सो इलाय क्या बनी बन्चा यो इलाय क्या प्रोसे� मेटाफिजिक प्लेट होने फॉर्मेशन होने प्रोसेस लाइक ये मतलब मेटाकाइनेसिस मेटाकाइनेसिस बने को क्यों हुए मेटाकाइनेसिस बने को क्रोमोजोम्स क्यों होने से उड़ा सिंगल लाइन में एरियन होने से क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स एरियन्स इन अ सिंगल लाइन एट इक्वेटर क्यों चमत्कार करी जिन क्रोमोजोम्स और मानव सब मानव योग क्रोमोजोम्स ठीक सब कुने क्रोमोजोम्स यहाँ होने सब कुने यहाँ होने सब कुने यहाँ होने सब कुने यहाँ होने सब अब एक ही कर पुरे सिंगल लाइन में यो इक्वेटर सा इक्वेटर सेल को स्ट्रीन इक्वेटर सा तो सिंगल लाइन में इसको एरियन जोन लाइक होने सब मेटाकाइनेसिस ह so it's a line when I was a good line to live in the meta kinesis you want to come out of this much a yoda line but also I know my to see my team also when I get your line around some new system same put over a very good line but also double double meta kinesis with a very happening with a very happening to the new system other to make what you want to do as this I live on the one that we do not have to do it would you think around it would you need but you sir ऐसी बुरी शक्ति बची, ना बुद्धा के रिश्तों ने क्या रिश्तों ने रिश्तों ने क्या बोला, क्योंकि अवैष्णव और जो स्पॉन में चाहिए स्थालेशन तीन जो स्थित, अस्तित्व तो अभी ध्यावने लाज चाहिए, तुम्हारे कई पानी बंदे इन्द्रियों के रिश्तों ने ना तो कई, ना तो क्या उसी को नाम लेना मिले तो कई रिफ्रेंस इक्वेटरियल प्लेट कौन सा है मेटाफिजिक प्लेट कौन सा इसमें मेटाकाइनेसिस मैंने बुझे बुझो बुझे सर अब यहाँ क्या करें बंदा करें क्रोमोजोम्स को आये ना क्रोमोजोम्स को क्रोमोजोम्स को साइज स्ट्रक्चर बुझो साइज स्ट्रक्चर का नंबर एंड नंबर नंबर को नंबर को काउंट हाँ हाँ उनसे उनसे वाला पूछो तो लाइक यो यो स्टेज में यो स्टेज में क्यों उनसे क्रोमोजोम को साइज स्ट्रक्चर और नंबर क्यों उनसे स्टडी करें उनसे था उनसे वाला तेरा पूछने पड़े ठीक सा मतलब अब यहाँ नंबर ऑफ क्रोमेटिस वाले तेरा पूछने पड़े नंबर ऑफ क्रोमेटिस सर 
number of chromatids at meta at meta stage. यहाँ दो टक राउंड है। इन माइटोसिस माइटोसिस का तीन राउंड है तीन ग्राफ़ लिखो रे। इन माइटोसिस का तीन राउंड है तीन ग्राफ़ लिखो रे। प्रोमेट्रिस को जो नंबर्स हैं नंबर ऑफ़ प्रोमेट्रिस हैं तो मेटा फेज में आउट आकरी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोमेट्रिस हैं क्रोमोसोम में होता है करी नंबर ऑफ प्रोमेट्रिस ऑफ क्रोमोसोम इन माइटोसिस और माइसिस में होता है करी मेटा फेज में कती कती वड़ा उनसा बनने को जाए कती कती वड़ा उनसा बनने को जाए या फिगर ये रख लो जो फिगर लाये रख बना को ये जो मेटा फेज है नहीं Eh, nani, lagi tulah mana? Kenapa macam ini? Kromatis mana tu? Yo, kerana kromatis tu. Yo, tak kromatis? Yo, tak kromatis. Yo, tak kromatis? Yo, tak kromatis. Yo, uta, uta, inta, cara uta kromatis, dita kromatis, only two kromatis, mana kerapin ni kau? Single kromatis, mana kerapin ni kau? इसे गरी तो त्यान प्रमोजन मायरा पति वाला कुमारी छा वाले का बुझने पड़े हो हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी यू गाइस टेल मी ला यहाँ है रखा मेटाफेस बने लेके ऐसा ठीक छा पति वाला प्रम पति वाला कुमारी सब छा एट टोटा सर एट टोटा सर ओ गुड 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 तो तीन वाले लोटा करा बुझी राशि नहीं यहाँ तो � चार डे क्रोमोसोम होने चाहिए कि तेरे वाला बॉडी क्रोमोसोम होने चाहिए कि तेरे वाला कम होना चाहिए बॉडी होना हाँ बॉडी होना चाहिए जब तो पनी वाला सांसा क्रोमोसोम को नंबर बने को अन्य महिले यार कि देखा चुके महिले चार डे रिप्रेजेंट करने के लिए मात्र देखा को नहीं तो तेरे सब सब एक क्रोमोसोम को काउंट ला राजूले बने हैं द्वितीय क्रमांक से यस सो मियोसिस वास अथवा माइटोसिस वास मेटाफेज में जेले पनी द्वितीय मात्रा क्रोमेट्रिस में सा बने पर एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो डिस्कस किया गया क्वेश्चन है ये मैं कहाँ लिखा है यार तुम यार ये रहा नंबर ऑफ क्रोमेट्रिस एट मेटाफेज इन माइटोसिस � so mitosis होत आसा mitosis होत chromatids को number बने को द्वितीय जेले उनसा बने करा पूछने पड़े यो मिल देखा को लो इस तो उनसा बने करा पूछने पड़े लो ये तीन बुरी साथ के पास ही अब आमिर आगे बढ़ सके spindle fibers हैं एकदम well developed उनसे इसमें ठीक सा पर spindle fibers जिन opposite pole में attach भाग को उनसे तो attach भाग को तो point like के बन्सा kinetic core बन्सा बुझे हो बुझे सर ऐसा कि बंसो बंदा करी कैनेडियन कोर में स्टार्ट अटैच बैक होने से बने करा बोलने पड़े इतने पन लिखा है दिनगा ये मॉडल यहाँ लिखा है जिलों ठीक है जिलों कि लिखने बंदा करी स्पिंडल फाइबर जिनसे नहीं स्पिंडल जिलों स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड इज अस्तुलित इज अटैच्ड टू कैनेडियन कोर काइनेटो काइनेटो जिन बीते ने फोड़ी सब ये लोग को के लिए है के लिए ऐसा और लिखना पड़ेगा वो ना सो लास्ट में सो वाले लिखना पड़े लिया हमसे जस्ट ऐसा बट नास्ते में जाने को आंगन टेढ़े कौन सा वाला है ना लिखना आउट है ना ऐसा पेन की गलती हो गई ना प्रिंटिंग मिस्टेक है ना सुन टू काइनेटो काइने� चिप कैनेटोपर, कैनेटोपर के साथ में स्पिनल फाइबर इसे अटैच्ड तू कैनेटोपर बना दिया ना ये तीप ये तीप बुझो एस सर लाम मेरो नानी बाबू हरु ये तीप बुझी सके वाला ये तीप बुझी सके पश्चिम वाला मिलेगी कर सो पर टाइम बजा रहा था हम टाइम सॉकी सके हमें तेरे से नाइन फाइव थ्री स्टार्ट कर रहे थे ठीक चा नाइन फाइव टू सेवेंस सेवेंस तीन रेस्टार्ट करते हैं ला हमें टाइम सॉकी से कैसा मॉले के मेटाफेस पड़ा है मेटाफेस में क्यों उनसे बंदा करी क्रोमोसोम सॉरू बिच्छा माउस है यारा क्रोमोसोम सॉरू थिकेस्ट उनसा 
क्रोमैटिक्स मजा देखि जे लेखा छू तुम आपको कप में हेरा अथवा कहीं लेखा छो यहाँ मज्ज बुझाने मात्र हो जो मेटाफेज जी मेटाफेज देखी रहता है इसमें के होता भादा खी क्रोमोजोम सब भाग थिकेस्ट हो सर्टेस्ट भी हो कंपेरिजन में के होता क्रोमोजोम थिकेस्ट हो सर्टेस्ट हो रेन्ट्रोमे बीच को जो पार्ट है सेंट्रोमे जहाँ चाहे स्पिंडल फाइबर अटैच भाषा तरह कैंडिडोकोर भी भाई सेंट्रोमे भी भाई सेंट्रोमेर जो सेंट्रोमे सेंट्रोमे यहाँ देखि क्रोमैटिस मजा देखि ठीक है तेस पीछे के होता भादा खी मेटाफिजिक प्लेट मेटाफिजिक प्लेट हो मेटाफिजिक प्लेट अथवा इक्वेटोरियल प्लेट में के होता क्रोमोजोम्स बस्ना आस मेटाकाइनेसि भाई मेटाकाइनेसि भाई इसमें के होता क्रोमोजोम को साइज स्ट्रक्चर और नंबर स्टडी कर इसमें के क्रोमोजोम को साइज क्रोमोजोम को साइज कस्तो स्ट्रक्चर कस्तो नंबर कतिवटा होने मजा देखि सो ये कुछ स्टडी कर इसमें क्रोमैटिस को नंबर जैसे दुटा हो रहा दुटा छह यहाँ दुटा छुटा छोमैटिस को नंबर जैसे दुटा हो मिओसिस हो तरह माइक्रोसिस क्रोमैटिस को नंबर दुटा हो स्पिंडल फाइबर यहाँ एटैच भाग स्पिंडल फाइबर जो एटैच भाग पोइंट है इसलिए काइनेटो कोर कौन पोइंट बन काइनेटो कोर स्पिंडल फाइबर जहाँ एटैच भाग पोइंट के मानव ये क्रोमोजोम छो क्रोमोजोम छोड़ स्पिंडल फाइबर इसी यहाँ एटैच भाग पोइंट के काइनेटो कोर बन